గౌరవనీయులు తెలంగాణ కూర్చుని మాట్లాడాలా మీరు ఏం చేయమంటే చేయాలా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ గారు చక్రపాణి గారు గౌరవనీయులు ఇస్రో నుంచి ఈరోజు మరి మెమొరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మీద తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఇస్రోకి మధ్యన జరిగిన ఈ ఒప్పందంలో సంతకం చేస్తున్న బీరేందర్ సింగ్ గారు అదే రకంగా మన మృత్యుంజయ్ రెడ్డి గారు అదే రకంగా జయేష్ రంజన్ గారు మరి స్థానిక డైరెక్టర్ గారు అదే రకంగా మన సాఫ్ట్ నెట్ మన టీవీ సిఇఓ గౌరవనీయులు శైలేష్ రెడ్డి గారు మీడియా మిత్రులకి అందరికీ నమస్కారం సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భారత ప్రతిష్టను ప్రపంచ స్థాయిలో సమున్నతంగా ఈరోజు అన్ని దేశాల ముందు కూడా సగర్వంగా ఇస్రో తన కార్యకలాపాల ద్వారా చాటుతున్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే నిన్నగాక మొన్న కూడా ఏడు సెటిలైట్స్ని మరి రోజస్సులో ప్రవేశపెట్టి మళ్ళీ ఒకసారి తన సత్తాను ఇస్రో చాటుకున్న విషయం కూడా మీకు తెలుసు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకుని ఏ రకంగా ముందుకు పోవచ్చు అనే దాని మీద ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి సంబంధించిన మరి పద్ధతులు కానీ మెలుకువలు కానీ ఇప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వాలకు అందించడానికి ఇందాక వారు ఒక మంచి మాట అన్నారు బీరేందర్ సింగ్ గారు ఇస్రో అనేది భారత సంపద భారతీయుని సంపద ఇది ఒక సంస్థ కాదు దేశం మొత్తానికి మరి సంబంధించిన ఒక సంస్థ అని ఒక మాట చెప్పారు వారు గతంలో ఇస్రో చైర్మన్ కిరణ్ కుమార్ గారు హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు మరి వారితో ఆనాడు మేమందరం కూడా కూర్చొని చర్చించడం జరిగింది ముఖ్యంగా మన పిల్లలు ఎవరైతే ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల కోసం శిక్షణ పొందుతూ ఉన్నారో వారందరికీ మెరుగైన శిక్షణను అందించడానికి ఏ రకమైన కార్యక్రమాలు చేయవచ్చు అని ఆలోచించినప్పుడు ప్రస్తుతం మనకు మన టీవీ ఏదైతే ఉందో ఈ మన టీవీని మరింత సమర్థవంతంగా ప్రతి విద్యార్థికి ప్రతి ఉద్యోగార్థికి వారందరికీ కూడా మనం మన కార్యకలాపాలు చేరవేసే విధంగా మార్చాలి అనుకున్నప్పుడు మరి ఇస్రోతో ఒక ఒప్పందం చేసుకోవాలని ఆలోచించాం తద్వారా ఈరోజు మన టీవీ ఏదైతే ఈరోజు కొన్ని వేల టర్మినల్స్ ద్వారా శిక్షణ అందిస్తూ ఉందో చాలా క్లాసెస్ అందిస్తూ ఉందో చాలా బ్రాడ్కాస్టింగ్ చేస్తూ ఉందో దాన్ని మరింత సమర్థవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లేదానికి మనకు అవకాశం లభిస్తుంది ఈరోజు ఇప్పుడే మరి వారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఒక మంచి విషయం వారు ఏం చెప్పారంటే కేవలం సెటిలైట్స్ ద్వారా మనం ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాలే కాకుండా మన ఉదాహరణకి హైదరాబాద్లో వర్షపాతం ఎక్కువై కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇనండేషన్ జరిగింది అలాంటి సందర్భాలను కూడా ముందే ఎందుకంటే టోపోగ్రఫీ లెవెల్స్ కాంటూర్ లెవెల్స్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ద్వారా అన్నీ తెలుసుకొని ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్కి కూడా మనం ప్రియంటివ్గా చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది అదే రకంగా అగ్రికల్చర్లో కూడా మనం ఎన్నో రకాలుగా సాటిలైట్ టెక్నాలజీని వాడుకొని మెరుగైన వ్యవసాయ పద్ధతులు మెలుకువలు కూడా సాధించే అవకాశం కూడా ఉంది కానీ ఈరోజు ప్రధానంగా మనం చేస్తుంది మన టీవీ ద్వారా ముఖ్యంగా ఈ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏదైతే ఈరోజు చరిత్రలో ఏనాడు లేని విధంగా గతంలో మనందరికీ తెలుసు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా ఏ రిక్రూట్మెంట్ జరిగినా ఆరోపణలు లేకుండా ఏనాడు కూడా పలానా అవినీతి జరిగిందనే ఆరోపణ లేకుండా ఎప్పుడు కూడా సవ్యంగా వ్యవస్థ అయినాడు నడవలేదు కానీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈరోజు గౌరవనీయులు ప్రొఫెసర్ చక్రపాణి గారి నేపథ్యంలో వారి సారథ్యంలో ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మొత్తం దేశానికే ఆదర్శంగా నిలబడ్డది అని చెప్పడానికి ఒక్కొక్క క్షణం కూడా సంకోచించాను ఎందుకంటే అద్భుతంగా ఈరోజు టెక్నాలజీని వాడుకోవడం వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ లాంటి కార్యక్రమం కానీ పారదర్శకంగా పెద్ద మొత్తంలో లక్షలాది మంది పాల్గొనే మరి పరీక్షలకు కూడా సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం ఎక్కడ ఒక అవినీతి ఆరోపణ లేకుండా నేను ఇప్పటికీ కొన్ని వందల మంది రిక్రూట్ అయిన వాళ్ళు టీఎస్పిఎస్సి ద్వారా నేను వారి ఉద్యోగులను కూడా కలిసినాను నా డిపార్ట్మెంట్లోనే అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ రిక్రూట్ అయితే వాళ్ళందరితో కూడా వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడాను వారికి సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చే సందర్భంలో వారిని ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమంలో అడిగాను నేను పదే పదే గుచ్చి గుచ్చి అడిగాను మీరు ఎవరికైనా ఒక పైసా లంచం ఇచ్చారని కూడా అడిగాను ఓపెన్గా అడిగితే కూడా ఏ ఒక్కరు కూడా కనీసంగా వాళ్ళు చాలామంది ఇన్ఫాక్ట్ ఒక జర్నలిస్ట్ మిత్రుడు అయితే మీకు ఇదో చెప్పాలి వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఒకరికి ఉద్యోగం వస్తే ఇలా కూడా జరుగుతుందా అని ఒక ఆర్టికల్ కూడా రాసినాడు ఆయన ఆయన ఇంటికి కాల్ లెటర్ వచ్చే వరకు తెలీదు కనీసం పైరవి కానీ ఇంకోటి కానీ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా 
ప్యూర్లీ మెరిట్ ఆధారంగా ఉద్యోగం వచ్చిందని చెప్పి చాలా ఆశ్చర్యపోతూ ఒక ఆర్టికల్ కూడా రాసినాడు పాయింట్ ఏంటంటే తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చక్రపాణి గారి నేప సారథ్యంలో చాలా సమర్థవంతంగా పారదర్శకంగా అవినీతి రహితంగా పనిచేస్తోంది మరి వారికి మరింత శక్తిని ఇవ్వడానికి అదే రకంగా తెలంగాణ విద్యార్థులకు కూడా మరింత వారి ప్రిపరేషన్కి మరింత మేధో సంపత్తిని యాడ్ చేయడానికి మన టీవీ ద్వారా మనం ఇప్పుడు గ్రూప్ టూ కోచింగ్ కూడా అక్టోబర్ ఒకటి నుంచి ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం రోజుకి నాలుగు గంటలు మన టీవీ ద్వారా కొంత లైవ్ కొంత రికార్డెడ్ కార్యక్రమాలు మనం ఇందులో భాగంగా తీసుకోబోతున్నాం ఉదయం ఏడు నుంచి తొమ్మిది వరకు మళ్ళీ సాయంత్రం ఐదు నుంచి ఏడు గంటల వరకు మనం చాలా చాలా మంది పెద్దలు ముఖ్యంగా మంచి ఎంపానెల్ కూడా చేశారు మంచి శిక్షకులను కూడా వారందరినీ కూడా మన టీవీ ద్వారా అల్టిమేట్గా ఈ ఎఫెక్టివ్గా ఈ టెక్నాలజీని వినియోగించుకుని మనం గ్రూప్ టూ కోచింగ్ క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి అంటే మన టీవీది అల్టిమేట్గా రాష్ట్రంలోని తొంభై లక్షల గృహాలకు ప్రతి ఇంట్లో కూడా టీవీ లేని ఇల్లు లేదు ఈరోజు కేబుల్ టీవీ లేని ఇల్లు లేదు కేబుల్ కనెక్షన్ లేని మరి ఇల్లు లేదు అల్టిమేట్గా మా ఎండ్ గోల్ ఏంటి అంటే కేబుల్ ద్వారా కూడా మన టీవీని అల్టిమేట్గా ప్రతి ఇంట్లో కూడా భీమ్ చేసే వ్యవస్థ రావాలి తద్వారా కేవలం గ్రూప్ టూయే కాదు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ప్రిపేర్ అవుతున్న పిల్లలు కానీ ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న పిల్లలు కానీ వివిధ పోటీ పరీక్షలకి ప్రిపేర్ అవుతున్న పిల్లలకు కూడా మన టీవీ ద్వారా మనం సమర్థవంతంగా కొంత లైవ్ కొంత రికార్డెడ్ మనం ఇన్పుట్ ద్వారా మంచి ఎఫెక్టివ్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా పిల్లలకి శిక్షణ అందించాలి కేవలం విద్యార్థులకు అన్నట్టే కాకుండా రైతులకు కూడా ఇప్పుడు రైతులు వ్యవసాయము సంక్షోభంలో ఉన్న పదే పదే వింటుంటాం ఆధునిక సాగు పద్ధతులు మెలకువలు ఏ రకంగా వారికి మరి దీన్ని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకుంటే లాభం జరుగుతుంది అనేది కూడా మనం ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ పెంచడా పెంచాలన్న ఆలోచన కూడా ఉంది తద్వారా మనం గతంలో గుజరాత్ రాష్ట్రంలో చేశారు అప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సి బ్యాండ్ అచ్చా కే కేవ్ బ్యాండ్లోనే అక్కడ పదహారు ఛానల్స్ ద్వారా గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఇస్రో సాంకేతిక సహకారంతో పదహారు ఛానల్స్ ద్వారా మనం ఈరోజు అక్కడ రకరకాల కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు అల్టిమేట్గా తెలంగాణ కూడా ఆ స్థాయికి చేరుకోవాలి గతంలో ఇస్రో చైర్మన్ గారు వచ్చినప్పుడు కూడా అందరం ఆ రోజు కలిసి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా ఇదే అనుకున్నాం అల్టిమేట్గా ఎఫెక్టివ్గా ఇస్రోని ఏ రకంగా మనం వారి సమర్థతను వారి సత్తాను మనం వినియోగించుకోవచ్చు అనుకున్నప్పుడు ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే రెండవది ఇందాక జయేష్ రంజన్ గారు ఇప్పుడే నాకు బ్రీఫ్ చేస్తూ ఉన్నారు అక్టోబర్ ఎప్పటి నుంచి అక్టోబర్ పద్నాలుగో తారీఖు నుంచి అంటే దసరా తర్వాత తెలంగాణలోని ఆరు వేల స్కూళ్ళల్లో కూడా ఇస్రో సహకారంతో సెటిలైట్ టెక్నాలజీ సహకారంతో మనం డిజిటల్ క్లాసెస్ కూడా ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం దాని కంటెంట్ ప్రస్తుతం మన విద్యాశాఖ తయారు చేస్తోంది మరి అక్టోబర్ ఫోర్టీన్త్ నుంచి ఈ కార్యక్రమానికి కూడా అగైన్ విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఇస్రో వీఆర్ లాంచింగ్ ఇట్ డెఫినెట్గా మళ్ళీ ఇది కూడా ఒక పెద్ద ముందు అడుగు నన్ను అడితే పాఠశాల విద్యాబోధనలో ఎడ్యుకేషన్లో కూడా సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని కింది పాఠశాల స్థాయి నుంచి ప్రారంభించినట్టయితే మరి పై స్థాయి దాకా కాలేజీ యూనివర్సిటీ స్థాయి దాకా కూడా విస్తృతంగా మనం ఏ రకంగా వాడుకోవచ్చు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనేది కూడా మనం ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం కాబట్టి ఈ రకంగా ఇస్రో సహకారాన్ని ఇప్పటికే ఇరిగేషన్ శాఖ కూడా తీసుకుంటా ఉంది మరి రేపటి రోజున మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున కూడా తప్పకుండా ఇందాక మేము అనుకున్నట్టు డిఫరెంట్ కాంటూర్ లెవెల్స్ ఈ ఫ్లడ్డింగ్ అర్బన్ అర్బన్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పరిష్కారానికి కూడా తప్పకుండా ఇస్రో సహకారానికి కూడా లాస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలి లాస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు ఇస్రో చైర్మన్ గారు వచ్చినప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఇప్పుడంటే సరే వర్షాలు వచ్చినాయి అన్ని రిజర్వాయర్లు కలకలాడుతున్నాయి సంతోషం కాకపోతే ఆనాడు మేము ఇస్రో చైర్మన్ గారు కలిసినప్పుడు గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్స్ కూడా భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతున్నాయి వాటర్ హార్వెస్టింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అన్నప్పుడు నల్గొండ జిల్లాలో వారు ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు అదే పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకొని భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోకుండా కన్జర్వేషన్ ఏ రకంగా చేయాలి దానివల్ల ఈ టెక్నాలజీస్ని వినియోగించుకొని ఏ రకంగా అంటే ఇప్పుడు మనం చాలా ఊర్లలో చూస్తుంటాం బోర్ వేయాలంటే అయితే జియాలజిస్ట్ కావాలి లేదా ఒక ఆయన కొబ్బరికాయ పట్టుకొని తిరుగుతుంటాడు ఆయన కొన్ని అది అదో అదో అదొక అదొక కొంత నమ్మకం కొంతమందికి ఆ రకంగా కాకుండా సైంటిఫిక్గా ఏ రకంగా మనం ఇలాంటి సెటిలైట్ టెక్నాలజీస్ కూడా వాడుకుని ఎక్కడ బోర్ వేస్తాయి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క రైతు మీకు తెలుసు తెలంగాణలో బోర్ బావిల మీద ఆధారపడ్డ వ్యవసాయం ఒక్కొక్క రైతు ఎప్పుడు సీఎం గారు చెప్తుంటారు మూషంపల్లి అనే ఒక గ్రామం బోర్ల రామ్రెడ్డి అనే ఒక వ్యక్తి యాభై అరవై బోర్లు వేసినాడు కోట్ల రూపాయలు తగలు పెట్టుకున్న
ఏ రకంగా సమర్థవంతంగా రైతులకు కూడా మేలు చేయవచ్చు ఇలాంటి ఎన్నో రకాల అంశాలు ఈరోజు అంటే సెటిలైట్ టెక్నాలజీలు అంటే చాలామంది టెక్నికల్ ఏమనుకుంటారంటే ఇదేదో సామాన్యుడికి సంబంధం లేని సబ్జెక్టు రోజస్లోకి సెటిలైట్స్ పోతున్నాయి ఉపగ్రహాలు పోతున్నాయి అంటే మనకు దానివల్ల ఏం లాభం అనే కొంత ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ అల్టిమేట్గా ఇందాక వారు చెప్పినట్టు ఇస్రో ఈరోజు ఇస్రో ద్వారా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా వచ్చే బెనిఫిట్స్ని అందరం కూడా అందిపుచ్చుకోవాలి విద్యార్థులు అయితేనేమి మన టీవీ ద్వారా మరి అదే రకంగా మన తెలంగాణ పాఠశాలల్లో ఉండే విద్యార్థులు అయితేనేమి అదే రకంగా రైతులు అయితేనేమి ఇతర వర్గాలు అయితేనేమి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అర్బన్ అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉండే సమస్యల పరిష్కారానికి అన్నిటికీ కూడా మరి ఈ రకమైన సహకారంతో ముందుకు పోతామని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు అంగీకార పత్రం ఏదైతే కుదిరిందో దానికి సంబంధించి ఇస్రోకి అదే రకంగా తెలంగాణ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ సారథ్యం వహిస్తున్న జయేష్ రంజన్ గారికి మరి పాత్రికేయ రంగంలో తనదైన ముద్ర వేసి మరి తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా తనదైన పాత్ర పోషించిన శైలేష్ రెడ్డి గారు ఈరోజు సాఫ్ట్ నెట్కి సీఈఓగా మరి మా అందరికీ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు ఆయన రావడం వల్ల ఇందాక మన దాశరథి గారి అబ్బాయి మాతో ఉన్నారు వారు కూడా మా సాఫ్ట్ నెట్లోనే ఉన్నారు వారు ఇందాక చెప్తున్నారు నాకు అప్పుడు వారు జీఎంగా ఉన్నారు శైలేష్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత సాఫ్ట్ నెట్లో కూడా చాలా ఉత్సాహం వచ్చింది చాలా బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోతున్నాం ప్లాన్ చేసుకుని ముందుకు పోతున్నాం అన్నారు ఈ రకంగా ఈరోజు తెలంగాణలో వివిధ సందర్భాల్లో గతంలో రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం ఎవరి పాత్ర వారు పోషించే క్రమంలో ఆనాడు ఒక పాత్రికేయుడిగా శైలేష్ రెడ్డి గారు చాలా కష్టపడ్డారు ఈరోజు మా ఐటీ డిపార్ట్మెంట్లో భాగస్వామి అయ్యి మరి తెలంగాణ పిల్లలకి ప్రయోజనం చేకూర్చే ఒక బృహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని వారు తీసుకున్నారు చాలా సంతోషం అదే రకంగా వారికి కావాలంటే మీడియాలో ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు బయట ప్రైవేట్ రంగంలో చాలా చేయవచ్చు కానీ రాష్ట్రానికి ఏదైనా చేయాలనే ఒక మంచి ఆలోచనతో వారు ముందుకు వచ్చి ఈ రకమైన బాధ్యతలు తీసుకుని ముందుకు పోతున్నందుకు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ వారి నాయకత్వంలో తప్పకుండా సాఫ్ట్ నెట్ మరి ఇట్ విల్ అచీవ్ న్యూస్ న్యూ గ్రేట్ హైట్స్ ఇట్ విల్ స్కేల్ న్యూ హైట్స్ తప్పకుండా ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఒక వైడ్ గ్యాంబిట్ మరి అల్టిమేట్గా ప్రతి ఇంటికి కూడా చేరే విధంగా మన టీవీని సాఫ్ట్ నెట్ని వారు ముందుకు తీసుకెళ్లాలని సమాజంలోని వివిధ వర్గాలకు కూడా ప్రయోజనం చేకూర్చే విధంగా రైతులు అయితేనేమి మహిళలు అయితేనేమి పిల్లలు యువకులు అయితేనేమి విద్యార్థులు అయితేనేమి వారు ఆ రకంగా బాధ్యతలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా కోరుతూ ప్రభుత్వ సపోర్ట్ మీకు ఎల్లవేలలా ఉంటుంది ఇస్రో లాంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన సంస్థ కూడా మనకి ఈరోజు అండగా నిలబడడం మన గర్వకారణం అని చెప్పి కూడా చెబుతూ వారు చెప్పిన దానిలో ఒక విషయం మళ్ళొకసారి గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను నేను అగైన్ వీల్ ఎంటర్ ఇన్ టు అనదర్ సెపరేట్ అరేంజ్మెంట్ విత్ దెమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఇది ఈరోజు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మనం ప్యూర్లీ ఈ సెటిలైట్స్ని వినియోగించుకుని శిక్షణా కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా పిల్లలకి యువకులకి రైతులకి ఆ దిశగా చేస్తున్నాము మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్తో కూడా డెఫినెట్గా ఇస్రో విల్ గెట్ ఇన్ టు అన్ అరేంజ్మెంట్ గెట్ ఇన్ టు అన్ అగ్రిమెంట్ అండ్ విల్ లెవరేజ్ దేర్ ఎక్స్పర్టీస్ ప్లస్ ఐ వుడ్ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ శైలేష్ రెడ్డి అండ్ జయేష్ రంజన్ గారు టు స్టార్ట్ ఎంసెట్ కోచింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ సంవత్సరం నుంచే మనం దయచేసి ఎందుకంటే చాలామంది పిల్లలు నాకు తెలుసు వాళ్ళు లక్షల రూపాయల తల్లిదండ్రులు తగలబోసి పెద్ద పెద్ద కోచింగ్ సెంటర్లో పంపుతూ ఉంటారు అట్లా కాకుండా మనం ఈ సంవత్సరం నుంచే ఎంసెట్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేస్తే క్లాసెస్ కానీ ఇంకోటి కానీ విల్ విల్ సపోర్ట్ యూ ఫుల్లీ ఫైనాన్షియలీ సో వాట్ ఎవర్ యూ నీడ్ విల్ డెఫినెట్లీ ఎన్షూర్ దట్ లెటర్స్ ఎన్షూర్ దట్ ఎంసెట్ కోచింగ్ కూడా ఈ సంవత్సరం నుంచి మన టీవీ ద్వారా సాధ్యమైనంత ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యే విధంగా ప్రసారం చేయండి అని చెప్పి నా విజ్ఞప్తి ఒక మాట వుడ్ లైక్ టు రెస్పాండ్ టు వాట్ చైర్మన్ సెట్ రెండు రెండు అంశాలు చెప్పాలి మీ ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయినవి ఒకటి మన టీవీ ప్రసారాలను యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా కూడా బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నాం యూట్యూబ్ స్లాష్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ సాఫ్ట్ నెట్ అనే ఛానల్ ద్వారా బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నాము దాన్ని మేము మా ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ వెబ్సైట్లోను మా సోషల్ మీడియాలో కూడా దాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తాం దయచేసి మీడియా కూడా దానికి ప్రచారం కల్పించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఒకటి రెండోది నేను సెక్రటరీ గారిని కోరుతా ఉన్నాను ఐటీ సెక్రటరీ గారిని అతి త్వరలో సాధ్యమైనంత త్వరలో కుదిరితే ఈ రాబోయే రెండు మూడు రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని ఎంఎస్ఓలు అదే రకంగా కేబుల్ ఆపరేటర్ల సంఘం వారిని పిలవండి పిలిచి ఒక సమావేశం పెట్టండి ఎందుకంటే ఈ రోజుకి మన రీచ్ మన టీవీది కొన్ని టర్మినల్స్ వేలాది టర్మినల్స్ వరకే ఉంది కానీ లక్షలాది ఇళ్లకు ఈ మెటీరియల్ పోవాలి లక్షలాది ఇళ్లకు ఇది బ్రాడ్కాస్ట్ కావాలి అంటే మన రీచ్ మనకు పెరిగే వరకు మనం ఈరోజు ఏ మెటీరియల్ అయితే మనం తయారు చేస్తున్నాము దాని సిడీల రూపంలో సామాజిక
మన ఎంఎస్ఓలు కేబుల్ ఆపరేటర్ల సహకారంతో ఫలానా ఫిక్స్డ్ టైంకి మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకో మూడు గంటలకు ఏదో టైం తీసుకుని ఆ టైంలో ఖచ్చితంగా ఒక గంట సేపు ఈ కోచింగ్ కార్యక్రమాలు కోచింగ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మన రీచ్ పెరిగే వరకు ఆ రకంగా మ్యాండేట్ చేయండి ప్రభుత్వ పరంగా ఆదేశాలు ఇవ్వండి నథింగ్ స్టాప్స్ యూ ఫ్రమ్ గివింగ్ ఎన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బికాస్ దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ దియర్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాబట్టి మీరు ఒక స్పష్టమైన ఆదేశం ప్రభుత్వం నుంచి జారీ చేసి వాళ్ళ మీద ఎంత వ్యయ ప్రయాసాలు మనం తగ్గించగలితే ఎంత ఖర్చు తగ్గించగలితే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ సంబంధించి అంత మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతాం ఇందాక చక్రపాన్ గారు చెప్పిన దానిలో అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే గ్రామీణ విద్యార్థులు రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి ఉండే విద్యార్థులకి ఈ వ్యయాన్ని భరించే అవకాశం ఎక్కువ ఉండదు ప్లస్ రీచ్ కూడా తక్కువ కాబట్టి లెట్ ఎస్ ఎన్షూర్ దట్ వీ బ్రాడ్కాస్ట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు హోమ్స్ అండ్ వీ టేక్ అ పర్టికులర్ స్లాట్ ఇన్ దిస్ కేబుల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అండ్ వీ వీ హ్యావ్ టు ప్యాకేజ్ దో మన టీవీ ఇస్రో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్యాకేజ్ చేసిన మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాంటెంట్ని మీరు ఏ రకంగా వాళ్ళకి పంపిస్తారు అనేది ఐ లివ్ ఇట్ యూ అండ్ సెక్రటరీ ప్లానెట్ అండ్ అరేంజ్ మీటింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ డేస్ కాల్ ఎంఎస్ఓస్ అండ్ కేబుల్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఫ్రీజ్ అండ్ గివ్ అ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ మే బీ గివెన్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ లెట్స్ మ్యాండేట్ ఇట్ ఓకే థ్యాంక్ మళ్ళీ ఒకసారి అందరికీ ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన ఇస్రో కృష్ణమూర్తి గారికి మృత్యుంజయ రెడ్డి గారికి బీరేందర్ సింగ్ గారికి శైలేష్ గారికి ప్రొఫెసర్ చక్రపాణి గారికి అదే రకంగా జయేష్ రంజన్ గారికి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు మీడియా మిత్రులకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవా